Xin chào bạn, hôm nay là một cái thủ thuật nữa mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là làm thế nào để chúng ta có thể vẽ được những cái bullet point hay là những cái gạch đầu dòng kiểu như thế này ở trong một ô ở trong Excel thì ở đây thì chúng ta có một số cách sau đây Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng Symbol Ở đây ví dụ mình ở trong ô A3 này mình sẽ kéo xuống một chút và trong ô A3 này thì mình sẽ nhập vào những dữ liệu sau đây mình sẽ nhập vào thứ nhất là một quả chuối banana và mình sẽ sử dụng phím tắt là Alt Enter để mình có thể bấm phím xuống xong ở ngay trong một ô của Excel mình sẽ viết là mango Alt Enter Apple và mình sẽ viết vào đây một quả cam bấm Enter và bây giờ chúng ta muốn chèn vào những cái gọi là gạch đầu dòng như thế này thì chúng ta sẽ đưa chuột đến ô A3 bấm phím F2 ở trên bàn phím và chúng ta sẽ bấm chuột vào đằng trước của cái chữ banana như thế này sau đó chúng ta bấm vào thẻ insert chọn symbol và chọn symbol một lần nữa và ở đây thì chúng ta sẽ để nguyên là phong Calibri và ở phía dưới này các bạn sẽ tìm thấy được một cái một cái biểu tượng dấu tròn như vậy đây chính là cái biểu tượng đó hoặc là lần này mình sẽ thử cái biểu tượng hình vuông này xem rồi bấm vào đây là insert và như các bạn đã thấy thì chúng ta đã thêm được vào cái ô A3 này một cái gạch đầu dòng rồi và chúng ta sẽ bấm cancel ở đây và việc chúng ta phải cần phải làm bây giờ là chúng ta có thể copy cái gạch đầu dòng này và chúng ta dán vào các cái dòng tiếp theo như thế này bấm enter một cái và nếu mà các bạn muốn sử dụng tiếp cái gạch đầu dòng hình vuông như thế này thì chúng ta có một cách là chúng ta phải biết cốt của nó chúng ta sẽ dán cái ký tự hình vuông đó vào ob3 chẳng hạn và chúng ta sẽ bấm và sử dụng cái hàm cốt để biết được là cái cốt của nó là cốt bao nhiêu là cốt 63 ok thì ví dụ tương tự như vậy thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng dụng hàm character ở trong trường hợp này chúng ta có thể viết như sau ví dụ chúng ta cần banana thì chúng ta sẽ viết là character 149 và banana như thế này chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ được cái dấu gạch đầu dòng giống như phía trên này và nếu mà chúng ta không muốn dùng 149 thì chúng ta có thể dùng 63 ở đây thì ô oh, như các bạn thấy thì 63 nó không sử dụng được có thể là tại vì nó khác bảng mã thế nên bây giờ chúng ta sẽ chỉ biết là chúng ta sẽ dùng trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng 149 và tương tự với các cái trường hợp khác thì chúng ta sẽ sử dụng cái character 149 này thì chúng ta không phải bấm vào insert, không phải bấm vào symbol và tìm những cái ký tự đặc biệt như thế này nữa và có một cách đơn giản hơn rất nhiều và có thể áp dụng được cho nhiều ô là sử dụng cái custom number format ở đây và cái chức năng custom number format này thì các bạn lưu ý là ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái dấu tròn này, sau là general chấm phẩy dấu tròn, cách làm cái general và tương tự như vậy, bốn lần như vậy liền và bây giờ chúng ta sẽ copy cái cái ô này vào bằng cách là bấm control C ở đây và chúng ta sẽ muốn thêm cái cách đầu dòng vào những cái ô ví dụ như là những cái ô từ vùng E4 cho đến E7 mà mình đang đánh dấu như thế này chẳng hạn Khi mà chọn xong vùng E4 đến E7 thì chúng ta sẽ bấm phím tắt Ctrl và phím số 1 ở trên bàn phím và đây là cái bảng Format Cells chúng ta sẽ bấm vào Custom và ở trong cái mục Type hiện giờ đang là General thì chúng ta sẽ bấm vào Ctrl V vào đây thì chúng ta sẽ dán được nó vào và chúng ta sẽ bấm OK một cái Uh, ở đây thì mình nghĩ là mình thường một dấu chấm phẩy cuối cùng chúng ta chỉ việc xóa cái dấu chấm phẩy này đi và bấm OK mà thôi và bây giờ nếu mà các bạn điền bất kỳ cái thông tin gì ví dụ như banana chẳng hạn rồi mango rồi apple rồi orange thì các bạn đều nhận được cái cách đầu dòng như bình thường như thế này và vậy là qua cái bài này thì chúng ta đã tìm hiểu được cách thứ nhất làm sao để chúng ta có thể thêm được cái cách đầu dòng bằng cách là sử dụng insert symbol và cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm trong Excel là hàm char và lấy cái giá trị là 149 và cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng cái format cells để làm việc đó Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại ở video lần sau